Me, Priyanka is describing the topic cycle of respiration. जब भी हम breathing in and out करते हैं inhalation and exhalation करते हैं तो उसको हम cycle of respiration बोलते हैं During respiration, oxygen is inhaled and carbon dioxide is exhaled. यानी कि ऑक्सीजन करते हैं तो उस टाइम पे हम ऑक्सीजन को अपने बॉडी के अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकालते हैं और ये प्रोसेस हमारे 12 टू 16 टाइम्स एक मिनट के अंदर होती है यानी कि 12 से लेके 16 बार हम ब्रीदिंग करते हैं इनहेलेशन वन इनहेलेशन एंड वन एक्सलेशन इज इक्वल टू वन ब्रीद ठीक है एक बार सांस लेना और छोड़ना क्या कहलाता है एक ब्रीद यानी कि एक सांस कहलाती है ठीक है एक मिनट के हम अंदर नॉर्मली कितने ब्रीद करते हैं ट्वेल्व टू सिक्सटीन यानी कि ट्वेल्व टू सिक्सटीन साइकिल ऑफ रेस्पिरेशन हम करते हैं इसके अंदर हमारी थ्री फेजेज होती है इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन एंड पोज इंस्पिरेशन में हम इनहेलेशन करते हैं और एक्सलेशन में एक्सपिरेशन में हम एक्सलेशन करते हैं और पोज यानी कि इन दोनों के बीच का टाइम जो हम थोड़े टाइम के लिए रुकते हैं यहाँ पे मैंने आपको स्ट्रक्चर के अंदर दिखा रखा है कि जब भी हम सांस लेते हैं तो उस टाइम पे हमारी चेस्ट एक्सपेंड होती है यानी कि वो आगे की साइड उभरती है उसके साथ में हमारे रिब्स भी एक्सपेंड होते हैं जो डायफ्राम होता है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और उसका जो एरिया वो हमारा कॉन्ट्रेक्शन के कारण हमारा नीचे की साइड एबडोमिनल कैविटी की साइड चला जाता है देखो सांस जब भी हम लेंगे तो उसी टाइम पर हमारा डायफ्राम जो नीचे की तरफ मूव करता है और इसी तरह से जब ब्रीदिंग आउट करते सांस छोड़ते तो उस टाइम पे हमारी चेस्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है यानी कि वो डाउनवर्ड नीचे की तरफ चले जाते हैं उसके साथ में हमारे रिब्स भी नीचे की साइड जाते हैं और लंग्स भी और जो हमारा डायफ्राम होता है वो हमारा रिलैक्स हो जाता है और वो चेस्ट की कैविटी की साइड जाता है अगर आप ये प्रोसेस करके देखते हो तो आप अपने ब्रीदिंग की अपने ब्रीदिंग के अंदर डायफ्राम की मूवमेंट को देख सकते हो जब भी हम सांस लेते हैं तो हमारा डायफ्राम नीचे की साइड मूव करता है और जब सांस छोड़ते हैं तो हमारा डायफ्राम जो मसल्स है वो हमारे ऊपर के साइड मूव करती है उसके बाद था हमारा साइकिल ऑफ रेस्पिरेशन के अंदर इसकी फेजेस इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन एंड पोज जो हमारा इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन है उसके अंदर कुछ डिफरेंस है जैसे क्या है इंस्पिरेशन में हम क्या करते हैं एयर को अपने लंग्स के अंदर लेते हैं और एक्सपिरेशन में एयर को अपने लंग्स से बाहर निकालते हैं इस प्रोसेस को हम इनहेलेशन बोलते हैं और एक्सपिरेशन को हम एक्सलेशन बोलते हैं यानी कि सांस छोड़ना एक्सलेशन सांस लेना इनहेलेशन ये हमारी जो इंस्परेशन होती है एक्टिव प्रोसेस होती है और एक्सपिरेशन पैसिव प्रोसेस होती है आप देखो जब भी सांस लेते हो तो उस टाइम पर हमारी एनर्जी लगती है देखो सांस ले सभी देखो कि जब हम सांस लेते तो उस टाइम पे हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो रही है और जब हम सांस छोड़ रहे हैं तो उसे उस टाइम पे हमें रिलैक्सेशन फील होता है यानी कि एक तरह से पैसिव प्रोसेस है इसमें इसमें हमें एनर्जी की इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती और उसी के साथ में जो हमारी डायफ्राम डायफ्राम की मूवमेंट है वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट होगी जब भी हम सांस लेते हैं तो हमारा डायफ्राम जो वो हमारा नीचे की साइड चला जाता है यानी कि एबडोमिनल एरिया की साइड जाता है ये कॉन्ट्रैक्शन होता है जब हमारा एबडोमिनल साइड में जाता है डायफ्राम तो वो कॉन्ट्रैक्शन कहलाता है और हमारे जो डायफ्राम की मूवमेंट है वो क्या है लंग्स को वहाँ पे स्पेस प्रोवाइड करते हैं ताकि वहाँ पे हमारे लंग्स अच्छी तरह से एक्सपेंड हो सके इसी तरह से जब हम एक्सपिरेशन करते हैं तो हमारा जो डायफ्राम है वो हमारे चेस्ट कैविटी में आता है और उस टाइम पर ये क्या है रिलैक्सेशन पोजिशन में होता है जो हमारी एबडोमिनल कैविटी होती है एबडोमिनल एरिया के जो भी ऑर्गन्स होते हैं वो उस टाइम पे हमारा ऊपर की साइड आ जाता है यानी कि एबडोमिनल कैविटी के ऑर्गन्स को वहाँ पे स्पेस मिलता है उस टाइम पे जैसे यहाँ पे हमारा क्या है एबडोमिनल कैविटी के कौन कौन से ऑर्गन है लीवर की लोब और हमारा क्या है स्टमक का फंडस एंड हमारा स्प्लेन इन सब ऑर्गन्स को क्या है यहाँ पर स्पेस प्रोवाइड होता है इस टाइम पर जब हम एक्सपीरेशन करते हैं उसके बाद है इंस्पिरेशन के अंदर हमारे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का कॉन्ट्रेक्शन होता है किसका होता है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का हमारा कॉन्ट्रेक्शन होता है एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स मैंने आपको कल वाली वीडियो में करवाई थी ठीक है यहाँ पे उनका कॉन्ट्रेक्शन होता है और जो हमारे इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स है वो रिलैक्स होती है आपको पता भी है जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होती है वो क्या करवाती है हमारे चेस्ट को एक्सपेंड करवाते हैं यानी कि ऊपर की साइड उभार करवाते हैं और हम सांस लेते हैं तो उस टाइम पर हमारे चेस्ट एक्सपेंड हो जाते हैं यानी कि मूव फोर वो आगे की साइड हमारे फॉरवर्ड हो जाती है और इसी तरह से जब हम एक्सपिरेशन करते हैं तो एक्सपिरेशन के टाइम पे क्या होता है जो हमारे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होती है वो रिलैक्स हो जाती है जो हमारे क्या बाहर वाली मसल्स है वो रिलैक्स हो जाती है और जबकि जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है यानी कि वो नीचे की साइड उस टाइम पर अपना काम कर रही होती है वो डाउनवर्ड मूव करती है इसी तरह से जो हमारा रिब केज है यानी कि जो हमारे रिब्स है जो हमारा यहाँ पे रिब्स का पिंजरा है एक तरह से वो क्या मूव करेगा फॉरवर्ड जब हम सांस लेते हैं तो वो क्या हमारा फॉरवर्ड यानी कि आगे की साइड वो मूव करता है 
किसके कारण है ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स की वजह से जबकि हमारा जब हम एक्सपिरेशन करते हैं जो हमारा ऊपर की साइड हो रखा था वो क्या है डाउन वाइड डाउनवर्ड आ जाता है देखो पहले तो हमारा क्या है जब हमने सांस लिया तो हमारा जो रिपकेज था वो इतना सारा ऊँचे तक चला गया यानी कि वहाँ फॉरवर्ड मूवमेंट वहाँ पर हुई है लेकिन जब हम इंस्पिरेशन कर एक्सपिरेशन करते तो उस टाइम पे क्या हमारा जो रिब केज था वो क्या हमारा डाउन वार्ड आ जाता है क्योंकि वहाँ से एयर का प्रेशर कम हो जाता है उसके बाद है द साइज ऑफ चेस्ट कैविटी इंक्रीज इसमें क्या होता है जब भी हम इंस्पिरेशन करते सांस लेते तो हमारे चेस्ट की कैविटी इंक्रीज हो जाती है और इसमें सांस छोड़ने पर वो डिक्रीज हो जाती है एयर प्रेशर इन द लंग्स डिक्रीज ड्यू टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी आपको ये पता भी होगा जब भी हम डिफ्यूजन मैथड करते हैं तो डिफ्यूजन मैथड में क्या होता है कि जब डिफ्यूज हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन जब हमारे लंग्स के अंदर प्रेशर कम होगा डिक्रीज होगा तभी तो हमारे क्या लंग्स के अंदर एयर आएगी इंस्पिरेशन के टाइम पे क्या होता है हमारे लंग्स के अंदर प्रेशर कम होता है और प्रेशर आने के बाद जब वो भर जाते हैं वहाँ पर प्रेशर फुली हो जाता है उसके बाद ही हमारा एक्सपिरेशन होता है यानी कि लंग्स के अंदर पहले क्या होता है प्रेशर डिक्रीज होता है कम होता है उसी की वजह से हम सांस ले पाते हैं देखो हमारे यहाँ पर लंग्स है ठीक है इनके अंदर प्रेशर कम है और बाहर का हमारा प्रेशर ज़्यादा है और ज़्यादा होने की वजह से कम अब यहाँ पर जगह है तभी तो हम क्या सांस ले पाएंगे ठीक है तो इस तरह से क्या जो हमारे लंग्स के अंदर प्रेशर है वो क्या है कम होता है वो डिक्रीज होता है जिसकी वजह से जब हम सांस ले लेते हैं तो हमारे चेस्ट की कैविटी यानी कि उसकी वॉल्यूम जो वो इंक्रीज हो जाती है बाद में वो बढ़ जाती है और इसी तरह से जब हम एक्सपिरेशन करते सांस छोड़ते तो जो हमारा बढ़ा हुआ एरिया था यानी कि हमारे जो लंग्स थे उनका जो प्रेशर अब क्या है इनक्रीज हो जाता है जब क्या पूरी तरह से हम सांस ले लेते हैं इन इंस्पिरेशन हम कर लेते हैं इनहलेशन कर लेते तो उसके बाद क्या है हमारा लंग्स के अंदर जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है और इंक्रीज होने के बाद हमारे जो फिर हम क्या सांस को छोड़ते हैं एक्सपिरेशन करते हैं इनके सांस छोड़ रहे तो छोड़ते टाइम पर क्या हमारे चेस्ट की जो वॉल्यूम है या फिर चेस्ट कैविटी है वो डिक्रीज हो जाती है ठीक है उसके बाद है जो हमारे लंग्स होते हैं वो एयर क्या करती है एयर हमारे लंग्स के अंदर मूव करती है क्या करती है एयर हमारे लंग्स के अंदर मूव करती है इंस्पिरेशन के टाइम पे और एक्सपिरेशन के टाइम पे एयर हमारे लंग्स के अंदर से बाहर की साइड मूव करती है इसमें तो लंग्स के अंदर मूव करती है और इसमें लंग्स के बाहर मूव करती है ऑक्सीजन लंग्स के अंदर आती है कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है उसके बाद यही लाइन है ऑक्सीजन हमारे लंग्स के अंदर ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जाता है उसको रिमूव किया जाता है वहाँ से उसके बाद है इंस्पायर्ड एयर इज एन ऑक्सीजन नाइट्रोजन मिक्स जो हमने क्या सांस लिया है वो कौन सी एयर हमारी ऑक्सीजन है उसके साथ में क्या हमारी नाइट्रोजन भी मिक्स होती है जबकि हम सांस छोड़ते हैं यानी कि एक्सपायर्ड एयर छोड़ने वाली जो एयर होती है उसको क्या बोलते हैं एक्सपायर्ड एयर वो कौन सी होती है कार्बन डाइऑक्साइड और उसके साथ में हमारी नाइट्रोजन गैस भी मिक्स होती है ये हमारे कुछ डिफरेंस थे इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के अंदर उसके बाद मैं आपको अलग अलग करवाती हूँ इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन इंस्पिरेशन एक बार और मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ वैसे तो आप सभी को समझ में आ ही गया होगा लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार और बता देती हूँ इंस्पिरेशन क्या होता है जब भी हम गैसेज को इन्हेल करते हैं क्या ऑक्सीजन को हम इन्हेल करते हैं उसको हम इंस्पिरेशन बोलते हैं इंस्पिरेशन से पहले जो हमारे लंग्स होते हैं इंस्पिरेशन बिफोर इंस्पिरेशन द एयर प्रेशर इन साइड द लंग्स इक्वल टू द एटमोस्फेरिक प्रेशर यानी कि जब भी हम सांस लेते हैं सांस लेने से पहले तो क्या होता है जो हमारा एटमोस्फेरिक प्रेशर होता है और लंग्स का एक्स प्रेशर होता है वो लगभग में इक्वल होता है लेकिन जब हम सांस छोड़ छोड़ देते हैं एक्सपायर कर देते हैं तो उस टाइम पे हमारा जो लंग्स का प्रेशर होता है वो कम हो जाता है देखो यहाँ पे क्या पहले तो वो इक्वल था इट इज़ अबाउट सेवन सिक्सटी इसको हम पोज भी बोलते हैं जब वहाँ पर इक्वल प्रेशर हो जाता है ठीक है इनसाइड द एलविलोई द प्रेशर डिक्रीज उसके बाद क्या होता है जब हम सांस छोड़ देते हैं तो एलविलोइज के अंदर जो प्रेशर वो डिक्रीज हो जाता है और आपको पता है ये डिफ्यूजन मेथड का कि हमेशा एयर क्या बाहर वाले इन्वायरमेंट में अगर ज़्यादा होगी और एलविलोइज के अंदर कम होगी तो बाहर से वो हमेशा अंदर की साइड मूव करेगी ठीक है तो यहाँ पे क्या होगा इन साइड द एलवलोई द प्रेशर डिक्रीज एलवलोइ के अंदर प्रेशर डिक्रीज है देन एटमोस्फेरिक प्रेशर एटमोस्फेरिक फेरिक प्रेशर के कंपेयर में अगर हम देखते हैं तो हमारी एलवलोइ के अंदर प्रेशर कम है तो इसकी वजह से इट इंक्रीज द साइज ऑफ लंग्स इससे क्या होगा हमारे जो लंग्स है लंग्स के अंदर जब हमारी एयर आएगी तो लंग्स का साइज इंक्रीज हो जाएगा जब हमारे एटमोस्फेरिक जो एयर है यानी कि ऑक्सीजन है नाइट्रोजन से के साथ वो मिक्स है और वो हमारे लंग्स के अंदर जाएगी तो उससे क्या होगा हमारे लंग्स का साइज इंक्रीज हो जाएगा ठीक है 
फॉर इंस्पिरेशन टू अकर द लंग्स मस्ट एक्सपेंड इंस्पिरेशन के लिए हमारे लंग्स को क्या करना पड़ता है फैलना पड़ता है यानी कि एक्सपेंड होना पड़ता है तभी तो हमारे क्या एयर आती रहेगी जिस तरह से उसी तरह से हमारे क्या है लंग्स एक्सपेंड होंगे वहाँ पे ठीक है लंग्स एक्सपेंड द एक्सपेंशन ऑफ लंग्स इन्वॉल्व कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द इंस्पिरेटरी मसल्स हमारे लंग्स का जो एक्सपेंशन है वो किसकी वजह से जो हमारी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स थी उस टाइम पे हमारी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रेक्शन वहाँ पे करती हैं और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का जब कॉन्ट्रेक्शन होगा तो उस टाइम पे हम क्या इंस्पिरेशन करते हैं ठीक है इन दिस प्रोसेस इन दिस प्रोसेस द रिब्स मूव फॉरवर्ड एंड डाउनवर्ड और इसमें क्या होगा जो हमारी रिब्स हैं वो क्या हमारी आगे की साइड मूव करेंगी डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड ठीक है एज क्योंकि हमारी जो एक्सटर्नल मसल्स है वो किस तरह से बनी हुई है हमारी डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड और इस तरह से डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड होने की वजह से वो क्या ऊपर की साइड मूव करेंगी ठीक वही प्रोसेस है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स वाला एज और इस टाइम पे क्या होता है जो हमारा डायफ्राम होता है वो क्या करेगा कॉन्ट्रैक्ट करेगा जब हम सांस लेते हैं तो हमारा डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा वो हमारे क्या एबडोमिनल कैविटी की साइड वहाँ पर जाता है डायफ्राम हमारा क्या नीचे की साइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है डायफ्राम के मसल्स क्या हमारे नीचे की साइड कॉन्ट्रैक्ट होती है और हमारे जो चेस्ट कैविटी है वहाँ पे उसको स्पेस मिल जाता ताकि वो पूरी तरह से वहाँ पे एक्सपेंड हो सके बिफोर रेस्पिरेशन द प्रेशर विच इज लेस देन द एटमोस्फेरिक प्रेशर रेस्पिरेशन से पहले क्या होता है यानी कि जब भी हम रेस्पिरेशन अब कर रहे हैं पहले तो हमारा जो प्रेशर था वो क्या है इक्वल था पोज में लेकिन उसके बाद जब हम इंस्पिरेशन करने लग गए हैं इंस्पिरेशन करने से पहले क्या होगा जो हमारे लंग्स के अंदर प्रेशर है वो कम होता है उस टाइम पे हमारा एटमोस्फेरिक प्रेशर तो कितना होता है सेवन सिक्सटी एम एम ऑफ एच जी लेकिन लंग्स के अंदर प्रेशर कितना फाइव सेवन सेवन फिफ्टी सिक्स एम एम एच जी वही बात है जो हमारा लंग्स के अंदर प्रेशर है वो तो कितना हमारा कम है और एटमोस्फेयर के अंदर प्रेशर कितना वो ज़्यादा है इसीलिए क्या ज़्यादा प्रेशर से हमारे क्या एयर हमारे लंग्स के अंदर जाएगी ठीक है यानी कि हमारे क्या हाइयर प्रेशर टू लोअर प्रेशर और इसी प्रोसेस से हमारी इंस्पिरेशन प्रोसेस होती है द प्रेशर इन साइड लंग्स इज लो देखो लंग्स में क्या हमारा प्रेशर लो है इसलिए क्या जो एयर है वो हमारी हाइयर प्रेशर टू लोअर प्रेशर मूव करती है और क्या एट रेस्ट इंस्पिरेशन लास्ट अबाउट टू सेकेंड जब भी हम इंस्पिरेशन करते हैं यानी कि सांस लेते हैं तो वो जो हमारी प्रोसेस होती है कितने टाइम में पूरी हो जाती है हमारी लगभग टू सेकेंड्स के अंदर हम सांस कितनी देर में लेते हैं टू सेकेंड के अंदर जब भी हम इंस्पिरेशन करते हैं आप सांस लेके देखो वो कितने अगर हम नॉर्मली प्रोसेस देखते हैं तो हमारी सांस लेने की प्रोसेस कितनी है टू सेकेंड और सांस छोड़ने की हमारी थ्री सेकेंड और उसके बीच में आता है हमारा पोच ठीक है ये था हमारा इंस्पिरेशन उसके बाद है हमारा एक्सपिरेशन यानी कि जब हम एक्सेलेशन करते हैं वैन द गैसेज आर एक्सेल्ड आउट जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं तो उसको हम एक्सपिरेशन बोलते हैं एक्सपिरेशन से पहले क्या होता है द एयर प्रेशर इन साइड लंग्स इज ग्रेटर देन द एटमोस्फेरिक प्रेशर जो हमारे क्या लंग्स के अंदर जो प्रेशर वो ज़्यादा हो रखा होता है जबकि हमारे बाहर का प्रेशर कम होता है अब अंदर वाला प्रेशर हमने यहाँ पे क्या एयर भर ली थी ऑक्सीजन यहाँ पे आ जाती थी और कार्बन डाइऑक्साइड फिर क्या हमारी जो हमारी पलमनरी कैपलेज है वहाँ से आ जाती तो यहाँ पे क्या हमारे कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है ठीक है और ज़्यादा होने की वजह से और यहाँ पे क्या हमारा प्रेशर कम है और ज़्यादा होने की वजह से जो हमारी मूवमेंट है वो किस साइड में होगी हमारी एटमोसफेयर की साइड में यानी कि हमारे लंग्स एयर को बाहर छोड़ देंगे एक्सपायर उसको कर देंगे बाहर ठीक है उसके बाद है एक्सपिरेशन स्टार्ट वहन द इंस्पिरेटरी मसल्स रिलैक्स एक्सपिरेशन कब होता है जब हमारे इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स होती हैं सॉरी एक्सपिरेशन कब होता है जब हमारी इंस्पिरेशन मसल्स रिलैक्स यानी कि जो हमारे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है वो तो क्या होते हैं उस टाइम पे हमारी रिलैक्स हो जाते हैं और जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स है वो हमारी उस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट होती हैं क्या होता है जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होती है वो रिलैक्स होती है और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होती है उस टाइम पे हमारी एक्सपिरेशन प्रोसेस होती है इन साइड एलोई प्रेस इंक्रीज टू सेवन सिक्सटी टू एम एम एच जी एंड द एटमोस्फेरिक प्रेशर इज लो सेवन सिक्सटी एम जी देखो हमारा एटमोसफेयर का प्रेशर तो कितना है सेवन सिक्सटी एम एम एच जी और हमारे जो एलोलोइज है एलोलोइज का प्रेशर कितना है सेवन सिक्सटी टू अब प्रेशर कौन सा ज़्यादा हमारा एलोलोइज का तो एलोलोइ यानी कि लंग्स के अंदर से हमारा प्रेशर कहाँ पे आएगा एयर कहाँ पे मूव करेगी हमारे बाहर की साइड यानी कि हमारे एटमोसफेयर के अंदर एयर हमारी मूव करेगी 
वही बात है जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा ज़्यादा से वो कम की साइड मूव करेगी यानी कि अंदर से वो हमारी बाहर आएगी कौन कार्बन डाइऑक्साइड इसी तरह से क्या एयर ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर प्रेशर टू टुवार्ड्स लोअर प्रेशर एयर मूव्स आउट वाइड आउट आउटसाइड फ्रॉम लंग्स इन द एटमोसफेयर और इसी प्रोसेस के थ्रू यानी कि डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू हमारी एयर हमेशा क्या हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर मूव करती है यानी कि 762 सिक्सटी टू से वो 760 सिक्सटी की तरफ मूव करेगी यानी कि हमारे लंग्स की साइड से हमारे बाहर इन्वायरमेंट में वो हमारी मूव करती है और इस तरह से हमारी एक्सलेशन प्रोसेस होती है सांस हम छोड़ते हैं इन दिस प्रोसेस द एबडोमिनल मसल्स एंड इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और इस प्रोसेस में क्या होता है जो हमारे एबडोमिनल मसल्स है जब हम सांस छोड़ते हैं जो हमारे एबडोमिनल मसल्स हैं और हमारे क्या है इंटरकोस्टल मसल्स है वो क्या करेंगे कॉन्ट्रैक्ट कौन से मसल्स हैं इंटरकोस्टल में इनर इंटरकोस्टल मसल्स वो क्या करेंगे कॉन्ट्रैक्ट और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स वहाँ पे रिलैक्स होंगे ठीक है और जो हमारा डायफ्राम है वो हमारा क्या है चेस्ट कविटी की साइड बढ़ जाएगा यानी कि जो हमारे यहाँ पे क्या एब्डोमिनल एरिया है एबडोमिनल एरिया के ऑर्गन्स को वहाँ पर जगह मिल जाती है यानी कि एबडोमिनल एरिया को वहाँ पर उस टाइम पर स्पेस मिलता है जब हम एक्सपीरेशन करते हैं उसके बाद है द रिब्स मूव डाउनवर्ड एंड इनवर्ड जो हमारे रिब्स हैं यानी कि चेस्ट कैविटी पहले क्या बड़ी हुई थी उसके बाद क्या जब हमारी जो रिब्स हैं जब हम सांस छोड़ते हैं तो वो क्या है नीचे की साइड आ जाती है जो हमारे रिब्स वो किस साइड में मूव करती हैं डाउनवर्ड एंड इनवर्ड जो कि हमारे इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स का काम होता है एट रेस्ट एक्सप्रेशन लास्ट अबाउट थ्री सेकेंड्स जब भी अगर हम क्या नॉर्मल प्रोसेस में है और नॉर्मल एरिया पे जब हम क्या भाग दौड़ नहीं कर रहे कोई काम ज़्यादा वगैरह नहीं कर रहे तो उस टाइम पे क्या होता है जो हमारा एक्सपीरेशन होता है यानी कि सांस छोड़ने का टाइम कितना होता है अप्रोक्स थ्री सेकंड सांस लेने का टाइम कितना है लगभग टू सेकंड और छोड़ने का टाइम कितना है लगभग में थ्री सेकेंड्स उसके बाद है हमारा ये था हमारा एक्सपीरेशन एंड इंस्पिरेशन उसके बाद है पोज देखो जब भी हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं एक बार ये प्रोसेस आप सभी करके देखो मैंने भी की है तो इस टाइम पे क्या जब भी हम सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं उसके बीच में हम थोड़ा सा रुक रहे हैं सांस लेने में और छोड़ने में हम थोड़ा सा रुकते हैं यानी कि उस यानी कि उस टाइम पे हमारे क्या ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड की वहाँ पे मूवमेंट हो जाती है वो जब तक हमारे लंग्स के अंदर का प्रेशर इक्वल होता है तो उस टाइम पर हमारा क्या पोज वहाँ पर होता है इन दिस स्टेज यहाँ पर ना ही तो इंस्परेशन होता है ना ही एक्सपीरेशन होता है ना ही तो हम सांस लेते हैं और ना ही हम सांस छोड़ते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं पोज इस टाइम पे हमारे जो लंग्स होते हैं वो रिलैक्स होते हैं ठीक है देखो जब भी हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं उस टाइम पे हम थोड़ा सा रुकते हैं और उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं पोज ना इसमें हम सांस लेते हैं और ना ही हम छोड़ते हैं ना इंस्परेशन है यहाँ पर ना ही एक्सपीरेशन है